ישנת טוב בלילה, או שאתה לא מתרגש מלהצטלם? ישנתי טוב, אני מתרגש, אבל לא בקטע כזה של אני לא ישן בגלל זה. טיפה חיוכים, טיפה... זה גם משהו שהוא חדש לי, אני נורא לא נינוח מול מצלמה כשזה צריך להיות אני, כאילו. שזה לא משחק. רועי ניק הוא בדיוק מסוג הפרצופים שמוכרים כמעט לכל צופה, למרות שהוא לא יודע בדיוק מאיפה. אז אנחנו כאן כשירות בשבילכם עד לרגע שבו ייפול לכם האסימון. נתחיל ברוק בקסבה, שם הוא גילם חיה לצד יונטו מרקין ואנחל בונני. הוא שיחק בסרט עטור השבחים שש פעמים. די, נו! ועוד קודם לכן היה תום בחולמים, אנחנו לא יודעים כלום, ואחר כך בגאליס. אני המנהל של המחנה ואני אומר לך שאת ויונתן לא יוצאים, נקודה. בדרמה אופוריה הוא גם הוכיח שאם התפקיד דורש, הוא לא מהסס להוריד את הבגדים וללכת עד הסוף. בת כמה את? 17. מה, את רוצה שאני אסתבך עם קטינה? נמצא לך איזה קטין שהוא אוהב אותך, אין לי יותר מדי ארד קורמאבי. כשיש תפקידים מעניינים שכרוכים, גם אם הם כרוכים בעירום או סצנות סקס או דברים כאלה, אבל אם התפקיד מעניין ואם האנשים שמאחורי הדבר מעניינים וזה מושך אותי, אז זה, אני שם את זה בצד, זה פחות כאילו אישיו. למרות הרזומה המרשים שלו, הוא עדיין לא התחיל לטעום מנחת עד שתם של צלמי הפפראצי. רק לך ככה שיש, שאין פפראצי מתחת לבית? כן. כן? עד הפפרצי הראשון, אחרי הפפרצי הראשון שתהיה עם סמרטוטים זה כבר לא יהיה. יורד עם חליפה כזה, זורק את הזבל ב... היי יהודה, מה העניינים? מי שיכול לספק לו שיעור שניים באיך מתמודדים עם הפפרצי, הוא האיש החשוב מאוד, הוא בן דוד של רועי, מיסטר יהודה לוי. הוא שר בעולם, אל תדאג לי נשמה. אני בצד שלך, אתה יודע. אני מצב בצד שלי, אז אני לא צריך שום דבר אחר בעולם הזה. אתה ראית את הסדרה שלו? אני נהניתי מכל פרק, ואהבתי שם המון דברים. יש לו תפקיד מדהים שם, אפילו שזה כאילו זה הוא משחק את עצמו, זה לא באמת, הוא משחק שם דמות. בצורה שאני לא ראיתי אותו לפני כן, ואני באמת גם שלחתי לו הודעה שכאילו אני מאוד מאוד התרגשתי, ואני חושב שזה באמת באמת איכותי וטוב. בירקון אין כפפות? זה בסדר, אני לא הולך לגעת במשהו. אני שמחה, תשים. עכשיו רועי מככב בדרמה החדשה של הוט בתולות, ולפי הבאז שהיא מייצרת, נראה שהוא זה שיקבל בקרוב אס.אם.אסים מפרגנים מהבן דוד החשוב מאוד. אז זה הקטע שלך, באת לחנך אותנו? אני מנסה להבין מה לעשות. זיהוי ומיפוי, הסבירו לך. אני מאוד הסתקרנתי לראות מה יהיה, כי גם זה היה מיוחד ב- באיך שזה הוצג, כי בסופו של דבר הצילום, ואיך שזה נראה, וה- והאופי של הסדרה, והשחקנים, וזה, זה מאוד משך אותי. מחכה לראות את הפרקים הבאים ממש, האמת.